സ്ക്രബ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂസിംഗ് പി എച്ച് പി പി എച്ച് പിയുടെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ പാർട്ട് സെവൻ ഇത് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അജാക്സ് എന്ന ഫോഷൻ നമ്മൾ ഇത്രയും ഡാറ്റാബേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് അജാക്സ് ഇൻ പി എച്ച് പി അതുപോലെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാം അജാക്സ് അജാക്സ് മീൻസ് അസിംഗ്രോണസ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ് എം എൽ സോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയ ഡാറ്റ ആൻഡ് അസിംഗ്രോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സ് എം എൽ എക്സ് എം എൽ എന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ മാർക്ക് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതും അതുപോലെ എക്സ് എം എല്ലും ഇത് രണ്ടിന്റെ തന്നെ കൂടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ആ ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് ഒരു ജാവാ അജാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ പി എച്ച് പി തന്നെ ഒരു സർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ലൈവ് ആണ് ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് തന്നെ പേജ് വെബ് പേജ് വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വെബ് പേജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റിൽ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൺ ചെയ്യും അതുപോലെ എക്സ് എം എൽ എക്സ് എം എൽ ഡാറ്റ മാർക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഡാറ്റാബേസുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് കൂടെ വരുന്നതാണ് എക്സ് എം എൽ ലാംഗ്വേജ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളൊരു കാരണം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രീമിംഗ് രൂപത്തിലുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ഓരോ സമയത്തും സർവറിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് ആണ് ഈ അസിംഗ്രോണസ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ് എം എൽ എന്ന ഒരു അജാക്സിൽ വരുന്നത് അജാക്സ് വാസ് മെയ്ഡ് പോപ്പുലർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ഗൂഗിൾ ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഓൺവേർഡ്സ് ആണ് അത് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് അജാക്സ് ഈസ് എ ക്ലൈൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്ലൈൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് അജാക്സ് വരുന്നത് പി എച്ച് പി സർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റും എന്താണ് ക്ലൈൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് വിത്ത് വെബ് ടെക്നോളജീസ് വെബ് ടെക്നോളജീസ് എല്ലാം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിലാണ് ഒരു അജാക്സിന്റെ കൺസെപ്റ്റിലാണ് അജാക്സ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഡാറ്റ വിത്ത് എ സർവർ കറണ്ട് കണ്ടന്റിൽ നിന്ന് സർവറിലോട്ട് ഡാറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് ആണ് അജാക്സ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ഓഫ് വെബ് പേജ് വിത്തൌട്ട് റീലോഡിംഗ് ദ എൻഡയർ പേജ് നമുക്കൊരു പേജിലെ കണ്ടന്റ് ആൾട്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ പേജ് ഒന്ന് ലോഡ് ചെയ്ത് വരും ആ ലോഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് കണ്ടന്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ അപ്ഡേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പേജ് രണ്ടാമത് റീഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കറണ്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് പേജിലെ കണ്ടന്റ് എന്ത് ചെയ്യും വർക്ക് ചെയ്യും അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഡാറ്റ വിത്ത് സർവർ സർവറുമായി ഒരു കോണ്ടാക്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ഇത് ഒരു വെബ് പേജ് അതിന്റെ സർവറുമായി ഏത് സമയത്തും കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ചില പാർട്സുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻസ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു വെബ് പേജിന്റെ ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത് റോൾ റീലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് വിത്തൌട്ട് റീലോഡിംഗ് ദ എൻഡർ പേജ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് മോർ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എക്സ് എം എൽ എച്ച് ടി എം എൽ സി എസ് എസ് ആൻഡ് ജാവാ സ്വിഫ്റ്റ് കേട്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിന് എക്സ് എം എലും ജാവാ സ്വിഫ്റ്റും ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള എച്ച് ടി എം എലും സി എസ് എസും കൂടെ ഇതെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു അജാക്സിന് അതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബെറ്റർ ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വെബ് പേജസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ കോഴ്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോഴ്സിന്റെ പോർഷൻ കോഴ്സ് അവിടെ ഒരു കോമ്പോ ബോക്സ് ഉണ്ട് കോമ്പോ ബോക്സിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് അതിൽ ബി എസ് സി ബി എ ബി കോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ കണ്ടന്റ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കുട്ടി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ കോഴ്സ് എന്നുള്ള പോകത്ത് ഡിപ്ലോമ എന്നില്ല അതിന് പകരം അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതർ ഈ അതർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ തൊട്ട് താഴെ പുതിയൊരു കൺട്രോൾ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയി വരും പ്ലീസ് സ്പെസിഫൈ എന്നാണ് അവിടെ കാണിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ നമുക്ക് അറിയില്ല മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് അല്ലാത്ത ഒരു കണ്ടന്റ് വരുമ്പോഴാണ് അതർ വരിക ആ ഒരു കണ്ടന്റ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അപ്പൊ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അതർ എ
എന്റെ പേജ് റീലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ പാർട്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലെ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് അതുപോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ പാത്ത് വീണ്ടും ആ ആ റോഡുകളും ആ മാപ്പുകളൊക്കെ രണ്ടാമത് തന്നെ ഡ്രോ ചെയ്ത് വരും എക്സ്ട്രാ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ളൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ജിമെയിൽ ജിമെയിൽ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് പുതിയൊരു മെയിൽ വന്നാൽ അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ ഒരു മെയിൽ അവിടെ മുകൾ കാണാൻ പറ്റും അല്ല പേജ് റീഫ്രഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ വരും യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആരെങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് ആ കണ്ടന്റ് മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും ഫേസ്ബുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ടാബിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പുതിയ കണ്ടന്റ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ത് ചെയ്യും ആ പേജ് അപ്ഡേറ്റ് ആയി വരും നമ്മൾ റീഫ്രഷ് ബട്ടൺ ഇരിക്കും എന്റെ പേജ് അല്ല അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇന്ന് നോക്കിയ ഒരു അജാക്സ് വർക്കിംഗ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് സിംഗിൾ ആയിട്ട് വെബ് ബ്രൗസർ അതുപോലെ വെബ് സർവർ ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ദെൻ അത് തിരിച്ച് ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ വീണ്ടും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു ഇതിന് ഒരു ഫ്ലോ ആണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്റർനെറ്റ് വഴി സർവറിലോട്ടിട്ട് സർവറിന് വീണ്ടും ബ്രൗസർ ആക്സസ് ചെയ്യും ഒരു ഇവന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാണ് ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ് എം എൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് എച്ച് ഡി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഡാറ്റാബേസ് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലോക്കൽ മിഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് ഡി ടി പി ഇച്ചിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യും ഓബ്ജക്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവർ ചെയ്യാൻ പോലെ ഒരു യൂസർ നെയിമ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ജിമെയിൽ അപ്പൊ ആ യൂസർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആ കുന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്തു ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം അത് ആ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ആ കണ്ടന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എച്ച് ടി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യാണ് ആ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് ടി പി റിക്വസ്റ്റ് ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് ഈ ആരോ വഴി ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ഇവിടെ ഇവിടെ കിട്ടി സെർവറിൽ കിട്ടി ഈ പേജ് കംപ്ലീറ്റ് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തില്ല ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് യൂസർ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ രാഹുൽ ആറിന് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ആറിന് ലെറ്റർ ഇവിടെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ദെൻ അതിനുശേഷം എ എച്ച് യു എൽ ഓരോ ലെറ്ററും ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് ഒക്കെ അതാ സമയം ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് സ്ട്രീമിംഗ് രൂപത്തിൽ ഓരോ കണ്ടന്റുകളും അസിങ്ക്രോണസ് എന്നാണ് വീട്ടില് അസിങ്ക്രോണസ് ആ ജാക്സ് വരുന്ന അസിങ്ക്രോണസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡാറ്റ അത് നിൽക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ആറിന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് ഇവിടെ എത്തും ദെൻ എ എച്ച് ഈ ഓരോ കണ്ടന്റ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്യും രാഹുലിന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടി ആ കിട്ടി കണ്ടന്റ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഏതാ പ്രോസസ് എച്ച് ടി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയുള്ള കണ്ടന്റ് എച്ച് ടി ടി പി റിക്വസ്റ്റിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യും പ്രോസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്രിയേറ്റ് റെസ്പോൺസ് സെർവർ എപ്പോഴും റെസ്പോൺസ് തന്നെ ചെയ്യുക ആ റെസ്പോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് സെൻഡ് ബാക്ക് ടു ദ ബ്രൗസർ അതുമായി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം അത് ഇന്റർനെറ്റ് വഴി സെയിം ബ്രൗസർക്ക് ഞാൻ റിട്രീവ് ചെയ്യും അപ്പൊ രാഹുലിന്റെ യൂസർ നെയിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം അത് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുമ്പോൾ സർവർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി രാഹുൽ എന്ന് ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ഒരു യൂസർ നെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു യൂസർ നെയിം എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഈ ബ്രൗസർക്ക് തിരിച്ച് ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ എന്താ ചെയ്യുക കുറച്ച് സജഷൻസ് ഉണ്ടാവും രാഹുലിന് കിട്ടില്ല പക്ഷെ രാഹുൽ എയ്റ്റി വൺ രാഹുൽ നയൻറ്റി ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള യൂസർ ഐ ഡി അവൈലബിൾ ആണ് അത് സർവർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കും പ്രോസസ് ദ സർവറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കണ്ടന്റ് ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും പ്രോസസ് ചെയ്യും പ്രോസസ് ദ റിട്ടേൺ ഡാറ്റ ഫ്രം സർവർ സർവർ നിന്ന് കിട്ടിയത് യൂസിങ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ബ്രൗസറിലാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിനുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനാണ് അസിങ്ക്രോണസ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതി
അപ്പ് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആറിന് എട്ടൺ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കീ ഡൗൺ ചെയ്ത് കീ അപ്പ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഫങ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണം ഷോ ഹിന്ദി പറഞ്ഞ ഫങ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഷോ ഹിന്ദി പറഞ്ഞ ഫങ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടോ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഷോ ഫങ്ഷൻ എച്ച് ടി ആർ എച്ച് ടി എക്സ് എച്ച് ടി ടി പി ഒരു വേരിയബിൾ കൊടുത്തുന്നുള്ളൂ അത് എച്ച് ടി ടി പി ആണ് എക്സ് എം എൽ എച്ച് ടി ടി പി റിക്വസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എച്ച് ടി ടി പി എന്ന് വേരിയബിൾ കൊടുത്തത് ഇനി വേരിയബിൾ കൊടുക്കാം സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഹിന്റ് ഒന്നും പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഡബിൾ കോഡ്സ് സ്ട്രിങ് ബ്ലാങ്ക് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഒന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് സീറോ അല്ലെങ്കിലും താഴെയുള്ള വർക്ക് ചെയ്യണം അത് നോക്കി ഏതാ വർക്ക് ചെയ്യും താഴെ കോഡ് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എക്സ് എം എൽ റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യണം പുതിയ റിക്വസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ റിക്വസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓൺ റെഡി സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് കറന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബ്ലാങ്ക് ആയിരുന്നു അല്ലെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചേഞ്ച് വന്നു അല്ലെ രണ്ട് ലെറ്റർ തന്നെ വീണ്ടും ചേഞ്ച് വന്നു മൂന്നെണ്ണാവോ തേർഡ് ചേഞ്ച് വന്നു അപ്പൊ ഓരോ ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴും സെർവറിലോട്ട് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫങ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഹിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടന്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഗെറ്റ് എലമെന്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ഓട്ട് ഗെറ്റ് എലമെന്റ് ഐ ഡി ടെക്സ്റ്റ് ഹിന്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഹിന്റ് ആണ് വരുന്ന ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ഹിന്റ് ദെൻ ദിസ് ദിസ് എന്ന കറന്റ് ഓബ്ജക്ട് ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക കറന്റ് ഓബ്ജക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദിസ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുക ദിസ് റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു ഫയൽ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫയൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ട് എച്ച് ഡി ടി പി ഡോട്ട് ഓപ്പൺ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഏത് ഫയൽ ഗെറ്റ് ഹിന്റ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എന്ന ഫയൽ ഗെറ്റ് ഡോട്ട് ഇത് എവിടെ സേവ് ചെയ്യണം ഈ രണ്ടും ഒരേ ഫയൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പേജ് സേവ് ചെയ്ത് അതേ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഗെറ്റ് ഹിന്റ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതിന്റെ പാത്ത് അഡ്രസ് കൂടെ കൊടുക്കണം കംപ്ലീറ്റ് യു ആറിൽ കംപ്ലീറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഈ കോളൻ സ്ലാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇന്റർനെറ്റിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അഡ്രസ് കംപ്ലീറ്റ് യു ആറിൽ വേണം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ദെൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഈ ഒരു ഫയലിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്യണം കറന്റ് ഫയൽ എടുത്തിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭാഷ സജഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ആ സജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നോക്കി ഇവിടെ സജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഹിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഹിന്ദി എന്ന പോർഷനിൽ ആ ഡാറ്റ പിക്ക് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരണം നോക്കി ഗെറ്റ് ഹിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ എന്താ ഉള്ളത് നോക്കാം ഇതാണ് ഗെറ്റ് ഹിന്ദി എന്ന ഫോൾഡർ ഒരു ഫയൽ ഈ ഫയല് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏ ഫസ്റ്റ് ഒരു അറേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്ന അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ വേർഡ് അടുത്തത് ബ്രിട്ടനി ഓരോ വേർഡാണ് ഓരോ വേർഡുകളാണ് ഓരോ പേര് കൊടുത്താണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന പേര് രാഹുൽ റമീസ് എന്ന പേര് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രാഹുൽ രമീസ് എന്നൊരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയും കൊടുക്കാം ഇതൊരു അറിയാണ് അറിയാൻ എന്നാണ് ലിമിറ്റ് അല്ല അൺലിമിറ്റഡ് അറിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് വേർഡ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടന്റ് കേട്ടോ എലിസബത്ത് എല്ലാൻ വയലറ്റ് ലിസ നമുക്ക് അറിയുന്ന രാഹുൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോ വേർഡ് വിക്കി നെയിംസ് എൻട്രോഡ്യൂസ് എൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്ത ലെറ്റർ ഇപ്പൊ എച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വേർഡുകളും അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും അതാണ് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് അറിയാൻ നെയിംസ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എ എന്ന് കൊടുത്തു കേട്ടോ എ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോലെ അന്ന അമാണ്ട അണ്ട് നെയിം ദെൻ കെ കെ കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കിറ്റി ഒരു വേർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആറ് കൊടുത്തു കേട്ടോ രാജു റമീസ് രാഹുൽ റിക്കേൽ റഹന ഇത്രയും വേർഡുകളാ വന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ആർ എ എല്ലാം ആറ് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ ആറ് എ എന്ന് കൊടുത്തു എ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രഹന എന്നുള്ളത് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും കേട്ടോ ഒറ്റ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് പോവാണ്